നമസ്കാരം കേരള വിഷൻ ഇടുക്കി നെറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് ലൈവ് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് ലൈവ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സി എ കുര്യൻ പട്ടയം പരിസ്ഥിതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കുറവ് തുടങ്ങി കനത്ത തിരിച്ചടികളുടെ നടുവിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരെന്നും സി എ കുര്യൻ ഗുജറാത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രിമിനലാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നും കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നാണം എന്താണെന്നറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം മണി സി പി എം ചെമ്മണ്ണ ഏലപ്പാറ ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു കട്ടപ്പനയിൽ വെച്ച് നടന്ന പട്ടയ വിതരണ മേളയിൽ ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം തരം താണ നാടകീയ പ്രഹസനമാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൌലോസ് കുമളിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് ഐയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തങ്കമണി സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ആദ്യ ദിനമായി ഇന്ന് രചനാ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ ബോഡിമെട്ടിനു സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു മൂന്നാറിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പാത ഇടിഞ്ഞു തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഇടുക്കി രൂപതാസ്ഥാനമായ വാഴത്തോപ്പ് സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയ വെഞ്ചരിപ്പ് നടന്നു സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കി രൂപതാസ്ഥാനമായ വാഴത്തോപ്പ് സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നടന്നു സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു സീറോ മലബാർ സഭ ഇടുക്കി രൂപതാസ്ഥാനമായ വാഴത്തോപ്പ് സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിന്റെ കൂതാശ കർമ്മമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന വാഴത്തോപ്പ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിന്റെ കുതാശ കർമ്മം സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കി രൂപതാമെത്രാൻ മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ മുൻ കോതമംഗലം രൂപതാമെത്രാൻ മാർ ജോർജ് പുന്നക്കോട്ടിൽ ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മഠത്തിക്കണ്ടത്തിൽ മാർ ജോസഫ് അരുമച്ചാടത്ത് മാർ മാത്യു അറയ്ക്കൽ മാർ ജോസഫ് പള്ളിക്കപ്പറമ്പിൽ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കത്തുച്ചേരിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് മാർ കൂറിലോസ് എന്നിവർ കൂതാശ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു വികാരി ഫാദർ എബ്രഹാം പുറയാറ്റിനു പുറമെ മുഴുവൻ വികാരിമാരും കത്തിരിടൽ കൂതാശ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികളാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് കേരളത്തിലെ സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സി എ കുര്യൻ പട്ടയം പരിസ്ഥിതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കുറവ് തുടങ്ങി കനത്ത തിരിച്ചടികളുടെ നടുവിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരെന്നും സി എ കുര്യൻ ചെറുതോണിയിൽ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി പാക്കേജ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കിസാൻ സഭ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏകദിന ഉപവാസം ചെറുതോണിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സി എ കുര്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി കച്ചവടക്കാരെ പ്രക്ഷോഭണത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രക്ഷോഭണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പ്രക്ഷോഭണത്തിലേക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളുമായി എല്ലാ ജനവിഭാഗം ജനങ്ങളും മുൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടുക്കിയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് അനുവദിച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഇടുക്കി പാക്കേജ് അട്ടിമറിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരിക പാക്കേജ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കിസാൻ സഭ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കിസാൻ സഭ ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ ഏലിയാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം കെ പ്രിയൻ മറ്റ് നേതാക്കളായ സി ജി ചാക്കോ പി ടി സദാശിവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് നടന്ന സമാപന യോഗം സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുജറാത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രിമിനലാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നും കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നാണ
Keralam Kanda, E. Tum Nerigata Sarkarana, Keralam Perikinodunum, Solar Saridilum, Barcoda Vivadatilumadakam, Mungitanitum, Mukimandri Umanjandi, Yadru Nano Mila, the Sarkaril Tudrigiana, Yama Maniparnu. Randu the Vasangal Lai Chamana local Samelam, Yelapara Government UP School Lum, Yelapara Samelam, Malana Uritur Tilmana Samelatil Chamana local secretary R. Vigumar name, Yelapara local secretary C. Silverster name, Teranjadu, Podu Samelatin Munodi, Korikanam, Onna Division Linum, Lakshan Vida Colony Linum, Prakatangal Armature, Town Duty, Bestandi Maidanil, Samavichu. Bandu Melam, Chanda Melam, Karagatam to Ringi Vede, Agambudi Odeana, Pragadam, Narada Samelatil R. Vigumar Addiction Irono, Jilakamatangalaya P. S. Rajan, Antepen and Jacob, C. Silverster, R. Revigumar, S. Sadashivan, Omana Rajan, K. P. Vijan Dudangiver, Sam Sarichu, Chalangil Adigala Party Provotagarim, Adrichu, News Bureau, Elapara Katapanil Vijanarana, Pate Vidanamel, Yes Bijimola Mele Narthia Pradeshadam, Tarantana, Nadagi, a Pragasana Manana, DCC President Roy K. Polos, Kumalil Narana, Congress Ayude, General Body Yoga Tilvachana, Adehem Yarobanam, Unaja. Vijimo de Mele, Catapanil, Patemel, and Ratia Pol, Naratia Pragadana. At the Valade, Tarandarna, with an Arabi Aitana, and the Lady Pro. Vijimo is Naratuno Ajito Nadagala. Munu and other like Vijimo. Nerate woman in a can to the real on the poor life jacket to most to the Avade, Puru Nadagan Rati. I love it, Wartia Kanoan in the Lampino of this. KPCC President Nike in the Jerabashatra, Water Patel, Peri Circle, Vishnam Dinajanam, in the Vekur Church in the Delvachana, ES Bijimola Meleke Drola, Yarabana Menacha, Jilele Patevan the Kurchum, Kasturang and Report Nakurchum, Yogatal Churchedu, Katapanele Patay Melel, Bijimola Melacha, the Karangal, Burum Nadege, Prasanamanum, Palas Talangal, which is the Avartikinum, DCC President Unachu. Biju Daniel and Adisil Chair Nyogatil, DCC President Roy K. Paulos, M. M. Vargis, P. A. Joseph, C. N. Vijayan, Kumli Panjatu President Pontach, Tuding and Nedakal Pangurtu Katapana Puliamala Hilltop in Samibam Crane, Koki Lake Marno, Uriji and Polinu, Munu Perka, Pariketu Neandranometer Crane, Unbathari Tarchi Lake Marana, one Abagadamunda, Abagadil Oral Mariki game, Munu Perka, Parikil Kigim Jedu, Chene Sudeshi. Ashogan and Marichada, Opamunda in the Chennai, so the Shikalaya driver Raj Kumar, Pugarendi, Raman in the Vere Parikulo, a Katapana Sohari, Ashupatril Prabeshi Pichu. Todubuda Puliman of Samstana Padi, Pulimaka Samibam, Hiltopilana, in the Uchaka in the Randin, Abagan Narada. Yana really give a village to Mangra, Sabdanga, Pulari, and the Lodi on the Plana, the one dear another. The other one dear Marim, Moli was a signal board or the letter that on Mula. If one of the Anga part of Mangra, the Kiburno, and one dear Gana is Hagan. Nirmala City, Milma plant, Jolika, Poir in the crane, break Nashabat, Kokile, Marigi, Ernu, Crane, Sahaya, Ashok, Wanganathinum, Chadi Grim, Sharir Thuruda, Chakrangal, Kerry, Rangu, Ernu, Sambosalthun, Ashok, Mariki, Imjidu, Odikudi, and Natagarim, Akni Samana Shenim, Cherna, the top of Tangal and Narthia, Wakarangal, Marathil, Idichin, and the Ral, one Durantamana, Uriva. Ini Arangunarti. Katapana Vidya Fiasa Ubijila, School Kalol Savatira Tangamani, St. George Higher Secondary School, Tudakamai Adi Dinamai in the Regina Malserangal Narano, Stage in Angal Nala Ravale Etumupana, Joyce George MB Ulkarnamchi Katapana Ubijila, School Kalol Som, Idnumudel, Pandrandan di the Variana, Tangamani, St. Thomas Higher Secondary School, Natakunda Subjilile Yenbadilera School Nula, Ayrathi Anurol of Kalapur the Pugal, 
മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ഇന്ന് പ്രധാനമായും രചനാ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇടുക്കി എം പി ജോയ്സ് ജോർജ് നിർവഹിക്കും ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ഇടുക്കി രൂപത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോസ് കരിവേലിക്കൽ ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉസ്മാൻ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ തോമസ് നെച്ചിക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും പരിപാടികൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ ജെ ജെയിംസ് കട്ടപ്പന എ ഇഒ ബി ഷാജി ഡി ഇഒ ഷെല്ലി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും ഉപജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് അരങ്ങുണരുമ്പോൾ വിജയ കിരീടം ചൂടാൻ ഒരുപറ്റം പ്രതിഭകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി കട്ടപ്പനയിലെ ആക്ട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി കലാരംഗത്ത് സജീവമായ ജി കെ പന്നാങ്കുഴി എന്ന പരിശീലകന് കീഴിലാണ് ഈ പ്രതിഭകൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കലോത്സവങ്ങൾ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെയും ആർഭാടങ്ങളുടെയും വേദിയാകുമ്പോൾ കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആക്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാടകരംഗത്ത് സജീവമായ ജി കെ പുന്നാങ്കുഴി എന്ന കലാകാരന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ ആശയമാണ് ആക്ട് എന്ന പരിശീലന കളരിയായി രൂപപ്പെട്ടത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുരുന്ന് പ്രതിഭകൾക്ക് മത്സര വേദികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ആക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം മോണോആക്ട് മെമിക്രി നാടകം മോഗാഭിനയം എന്നിവയാണ് ആക്ടിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങൾ നിലവിൽ അറുപത്തഞ്ചോളം പ്രതിഭകളാണ് ജി കെ പൊന്നാങ്കുഴിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ കലോത്സവങ്ങൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നവർ ഏകദേശം അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് മുകളിലുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഇപ്പം നിലവിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് പൂർണ്ണമായും പുറത്ത് സ്കൂളുകളിലായിട്ടും മറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിട്ടുമാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കലാപരിശീലനത്തിന് ഉതകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അപൂർവമാണ് എന്നതാണ് ആക്ടിന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടുത്തെ പരിശീലനം തങ്ങളുടെ കലാഭിരുചികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാവിധത്തിലും സഹായകരമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജെ കെ പി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കലോത്സവ മത്സരങ്ങൾ സ്കൂൾ തലം പിന്നിട്ട് ഉപജില്ലാ തലത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ഈ പ്രതിഭകൾക്ക് ഇടുക്കി നെറ്റിന്റെ വിജയാശംസകൾ കൾച്ചറൽ ഡെസ്ക് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് കൊളന്ത് വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടിണി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം തീയതി കട്ടപ്പന ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊളന്തുവില പന്ത്രണ്ട് രൂപയായി ഉയർത്തുക തേയിലവില നിർണ്ണയ സമിതിയിൽ കർഷക പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇടുക്കി പാക്കേജിൽ പുഷ്പഗിരി വാഴവര വാഗമൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തേയില ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറികൾ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക തേയിലപ്പൊടി വില അറുപത് ശതമാനം കർഷകന് നൽകണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പതിമൂന്നിന് കട്ടപ്പന ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാമാക്ഷി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തേയില കർഷകരെയും യുവജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി പട്ടിണി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബോബിൻ അയ്മനത്ത് മേബിൻ മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഏലപ്പാറയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ബസ് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പുറമെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഏലപ്പാറയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് നാളിത്രയും പിന്നിട്ടിട്ടും പുതിയ സ്റ്റാൻഡിനുള്ള നടപടികളോ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാൻഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുള്ള നീക്കമോ അധികൃതർ എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടു ബസ്സുകൾ പോലും ഒരേ സമയം സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ വരുന്ന ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതെ ദേശീയപാതയിൽ തന്നെ നിർത്തി
എന്നാൽ ഈ ഫണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ സ്റ്റാൻഡിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം കിടന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ പടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തിയേറ്റർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ കോംപ്ലക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ മുഴുവനും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല ജീപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല ലോറി സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പോലും ഈ ആലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പലതും സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ ലഭ്യമല്ല അതിനു പുറമെ വൃത്തിഹീനവുമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും ജനസേവകരും ദിവസവും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏലപ്പാറ ടൌണിലെ ഈ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡും ടാക്സി സ്റ്റാൻഡും ഉടൻ നിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വനിതാ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ഒപ്പു ശേഖരണത്തിന് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ശേഖരിക്കുന്ന ഉപ്പുകളടങ്ങിയ നിവേദനം ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം മാണിക്ക് കൈമാറും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്കാൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ നഗരസഭയാക്കി ഉയർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വനിതാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നത് തനതു വരുമാനം മൂന്ന് കോടിയിലധികമുള്ള കട്ടപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാണ്യവിളകളുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലും കട്ടപ്പന ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആധുനിക അറവുശാല പൊതുശ്മശാനം തുടങ്ങി ഒരു നഗരസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ടപ്പനയിലുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കട്ടപ്പന നിവാസികളുടെ നഗരസഭ എന്ന ചെറുകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വനിതാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുന്നത് കട്ടപ്പന ടൗൺ വാർഡായ പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ നടന്ന ഉപശേഖരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും വനിതാ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ജാൻസി ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറുവത്താഴെ കെ എം മാത്യുവിന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ഉപശേഖരണ ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബേബി കുര്യൻ ജോസ് ആനക്കല്ലിൽ ഫിലിപ്പോസ് മത്തായി ബീന ഫ്രാൻസിസ് സന്ധ്യ സന്തോഷ് ജോയി വർഗീസ് തോപ്പിൽ ജോജി ജോർത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിലും വനിതാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി ഒപ്പുകൾ ശേഖരിക്കും ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ഒപ്പുകൾ അടങ്ങിയ നിവേദനം ഈ മാസം പത്തൊമ്പതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന നിവേദക സംഘം ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിക്ക് കൈമാറും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ചെറുതോണി പാലം നിരവധി തവണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടും ചെറുതോണിയിൽ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ചെറുതോണി പാലം നിരവധി തവണ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടും ചെറുതോണിയിൽ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല കൈവരി പോലും ഇല്ലാത്ത ചെറുതോണി പാലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി മാറുകയാണ് ചെറുതോണി ടൗണിൽ പെരിയാറിന് കുറുകെയുള്ള പാലം ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയായി മാറുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെറുതോണിയിൽ പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി കനേഡിയൻ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പാലം എന്നാൽ നാൽപ്പത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ കാര്യമായ തകരാറുകൾ പാലത്തിന് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില കാലുകൾക്ക് ബലക്ഷയവും കോൺക്രീറ്റിന് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇളക്കവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുപരിയായി കൈവരിയില്ലാത്ത പാലത്തിന് വിസ്തൃതി കുറവ് മൂലം വാഹനങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിച്ച് അപകടങ്ങൾ സാധാരണയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒൻപത് അപകടങ്ങളാണ് ചെറുതോണി പാലത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടും വളവായതിനാൽ ഇവിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വൈക്കത്തു നിന്നും വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്കായി നെടുങ്കണ്ടത്തിന് പോയി തിരികെ വന്ന മിനി ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടമാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായത് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർക്കൊപ്പം പാലത്തിലൂടെ നടന്നുപോയ ഒരാളും ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർ ഈ അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു തുടർന്ന് നിരവധി തവണ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും മറ്റ് ചെറുവാഹനങ്ങളും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പലർക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും വെളിച്ചെണ്ണ കയറ്റി വന്ന ടെമ്പോ വാൻ
പ്രതിദിനം വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായ വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുങ്ങിയ പാലം മാറ്റി ചെറുതോണിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ ബോഡിമെട്ടിന് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു മൂന്നാറിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പാത ഇടിഞ്ഞു തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് ദേശീയപാതയിൽ ബോഡിമെട്ട് മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുന്തൽ വരെയുള്ള ചെങ്കുത്തായ ഭാഗത്താണ് മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വ്യാപകമായി മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം വാഹന ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി റോഡ് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ കമ്മിറ്റിക്ക് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകി എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെയാണ് ഇതോടെ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളും തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളും പ്രതിസന്ധിയിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കൂലി ആൾക്കൾ വന്ന് ഡെയിലി ഒരു ആയിരക്കണക്കാണ് മക്കൾ പോയി തിരുമ്പ പാത ചെയ്ത് അന്ന് പാതയെ വന്ന് സരിയാണ മുറ നല്ല ഒരു ടെൻഡർ എടുത്ത് ഒളുങ്ങാ വേല ചെയ്യല അതിനാലെ വന്ന് അടിക്ക് നിലച്ചര വേരിപ്പെട്ട് റോഡ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയിരിച്ചു ഇന്ന് ഒരു വാര കാലമാവേ മക്കൾ വന്ന് ரொம்ப അവധിക്കുള്ള ആയിരിക്കാങ്ങ ഇതെല്ലാം വന്ന് സരിയാണ മുറയിൽ വന്ന് പരാമരി പണി ത്വരിത നടപടിക്ക് എടുത്ത് അത് വേല പാത്ത് കൊടുത്ത പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യൂസ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാ ഇരിക്കും അയ്യായിരത്തോളം തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ദിവസേന കേരളത്തിലെത്തി തൊഴിലെടുത്ത് മടങ്ങുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് ചെറുവാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി കടത്തിവിടുന്നത് ബസ് സർവീസ് പൂർണ്ണമായി മുടങ്ങിയതോടെ സമാന്തര സർവീസ് നടത്തുന്ന ജീപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ആശ്രയം മാത്രമല്ല ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടവേളകളിലാണ് യാത്രാനുമതി ലഭിക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ട മട്ടാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഇരു സംസ്ഥാനത്തെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സർക്കാരുകൾ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കുമളിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ കേരളോത്സവത്തിൽ വൻ അഴിമതി എന്ന് ആരോപണം കായിക താരങ്ങൾ സമാപന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു കുമളിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ കേരളോത്സവത്തിൽ വൻ അഴിമതി എന്ന ആരോപണം കായിക താരങ്ങൾ സമാപന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കുമളിയിൽ നടന്ന കേരളോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി കായിക താരങ്ങൾ കുമളി ടൗണിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി കുമളി പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ പേരിൽ വൻ അഴിമതിയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു കായിക താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വൻ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയെന്നും കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ ഈ അഴിമതി ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി എ സിംസൺ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമാനമായ ഒരു ട്രോഫി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ ചില ഐറ്റംസിന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ഐറ്റങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസ് ഐറ്റംസിന് ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മാനദാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് ഇത് കായിക താരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ കുമളി പഞ്ചായത്തിലെ കായിക താരങ്ങൾ ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വലിയ അഴിമതി ശക്തമായി ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അതേസമയം ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നും സമ്മാനാർഹരായവർക്ക് ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും നൽകിയെന്നും ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ഷാജി കളരിക്കൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം ഇതിന് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂവായിരം അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെതും ഉൾപ്പെടെ പിരിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് അഴിമതിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അഴിമതിയുടെ തെളിയിക്കട്ടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ നയിക്കുന്ന ജനപക്ഷ യാത്ര ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചേരും ജനപക്ഷ യാത്രയെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമായി പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ജനപക്ഷ യാത്രയ്ക്ക് അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സ്വീകരണം നൽകുന്നത് പീരുമേട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ കുമളിയിൽ നടക്കും കുമളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ജനപക്ഷ യാത്രയെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗത സംഘം യോഗം ചേർന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വാഗത സംഘ യോഗം നടന്നത് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബിജോ മാണി യോഗം ഉദ്ഘാടനം
കോഴിമല മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോഴിമല വില്ലേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചതെന്ന് കോഴിമല രാജാവ് രാമൻ രാജമന്നാൻ പിന്നീട് ഇടുക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഓരോ സംഘങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ കാർഷികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ മറ്റിതര തൊഴിൽ മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വയസഹായങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ അത് ഈ പി ഡി എസിനാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോണുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തുച്ഛമായ പലിശയ്ക്ക് ലോണുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് കോഴിമല മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബസ് സർവീസ് പലചരക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം പവന് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഒരു ഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പോള വാർത്തകൾ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഔവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് സമീപം മുരിക്കാശ്ശേരി ഏലം കൂടിവില എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുറഞ്ഞ വില എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കാപ്പി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഗ്രാമ്പു ആയിരം രൂപ കൊക്കോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ജാതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ജാതിപത്രി കൂടിവില ആയിരത്തി അൻപത് കുറഞ്ഞ വില എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഔവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് സമീപം മുരിക്കാശ്ശേരി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിലെ സമസ്ത വിഭാഗം ജനങ്ങളും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സി എ കുര്യൻ പട്ടയം പരിസ്ഥിതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കുറവ് തുടങ്ങി കനത്ത തിരിച്ചടികളുടെ നടുവിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരെന്നും സി എ കുര്യൻ ഗുജറാത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രിമിനലാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നും കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നാണം എന്താണെന്നറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം മണി സി ചെമ്മണ്ണ് ഏലപ്പാറ ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു കട്ടപ്പനയിൽ വെച്ച് നടന്ന പട്ടയ വിതരണ മേളയിൽ ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം തരം താണ നാടകീയ പ്രകസനമാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലോസ് കുമളിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് ഐയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തങ്കമണി സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ആദ്യ ദിനമായി ഇന്ന് രചനാ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ ബോഡിമെട്ടിനു സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു മൂന്നാറിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പാത ഇടിഞ്ഞു തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഇടുക്കി രൂപതാസ്ഥാനമായ വാഴത്തോപ്പ് സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയ വെഞ്ചരിപ്പ് നടന്നു സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം